Настя Кутина, Лавика, и... Мистер Сани, это Юля. И мы дальше отслеживаем с вами трекер, который следит за уровнем нашего стресса. Чем арт-простер вытрясняется в случайной локации? А еще мы будем от Юли получать советы, как создать арт-пространство в своем родном городе. Слушайте внимательно. Юлия Скрипка, керівник із розвитку та комерції арт-заводу «Платформа». Це нова популярна локація у столиці, де майже щовікенду відбуваються різноманітні молодіжні івенти. Фестивалі вуличної їжі, майстер-класи, лекції та вечірки. Так, і ось Привет перше тебе, питання. Шар. Привіт тобі. А, чи арт-простір відрізняється від просто локації? Ну, все це... Это сконцентрировано на креативности. На самом деле мы хотим привлечь очень много креативных, креативных людей. А все же, что вот в платформе главное, на твой взгляд, это бизнес или арт-проявление? И то, и другое. Mm -hmm. Это две вещи, которые стоят всегда рядом, потому что нужно и понимать бизнес, mm -hmm. чтобы эта площадка работала, да, и заполнять это такими вещами, как арт. Мы нацелены и на IT, и на медиа, и на креативные проявления любого характера. То есть площадку мы подберем, можно сказать, mm -hmm. каждому. Mm -hmm. Очень постараемся. А на чем вы зарабатываете зараз? О, это очень хороший вопрос. Ну, Вкладываем всегда. больше, пока чем зарабатываем. Да. Например, да. мы с Аней сейчас хотим организовать фестиваль. Так, фестиваль Нудыстив. Для чего вам потребно? Для самого начала вам нужно сделать концепцию, понимать ее, да, очень хорошо. Вот А и да я. Сделать, возможно, какую-то презентацию, то есть визуализацию вашей идеи. А лично нам что-то нужно будет вам платить за аренду пространства? Ну, все на индивидуальных э, засадах. А, ты сказала, что у тебя есть наилюбленнейший вид фестивалей, который, надеюсь, тебя зачаровывает, и ты чувствуешь себя как рыба у влюбленном океане. Что это? Это кулинарные фестивали, все, что связано с кухней, это уличная еда, городской праздник еды. И ты особо все дегустуешь? Как хозяйка я должна знать, что у меня продается. Что этого року у Киеве на основе платформы проходило из Сарднового? В рамках тату фестиваля Фестиваля был концерт Брута, да. э, также был до этого Ская. Mm -hmm. вот я хотела бы отметить, что площадка, на которой проходил именно этот концерт, она невероятная, потому что мы ее вот закончили как раз этой весной, выложили пэмами, она очень красивая, звук очень качественный, супер звучал. То есть платформа это не просто как там mm -hmm. еда и фестивали еды или там тату или еще что-то, это может быть абсолютно вот концертная площадка. Mm -hmm. Плюс это разная территория для того, чтобы можно было и отдохнуть, полежать, прогуляться и вернуться а за на концерт. А зачем заложить цена на вход? От есть, наполнения. Все, все зависит от только от наполнения, mm -hmm. да. То, что происходит на самом фестивале или в определенное время. Юленька, мы сейчас хотим просто узнать, что знают и какими интересностями занимались у вас на платформе наши жители э, города. Хорошо? Давай сейчас да. просто по поспрашиваем. Любопытно. Чули про такой проект «Арт-завод Платформа»? Чули? Нет, нет. Впервые слышу. Ни разу не было вообще. Нет. Да, да, я слышала. Да. Очень хочу пойти. Пока еще не были, але точно про такие чули. Ну, я тоже слышала, у меня знакомые были на тату фестивале. Мне понравилось, в принципе, но пока я сама туда не дошла. Да, конечно. А какой контент вам там зацикавать? Показы украинских дизайнеров. В стиле кубизма, возможно, может что-то такое. Вот это вот, тем более сейчас, оно набирает очень большую масштабность. Я чула про японскую культуру, что отбывал всякий фестиваль. Да, тоже мода, украинские дизайнеры. Атмосфера очень хорошая, люди позитивно настроены, еда вкусная. Повесить с друзьями, хорошо отдохнуть и повеселиться, послушать хорошую музыку, хороший диджей. В конце ты платишь за вход, приходишь и наслаждаешься, все. Вот это вот было бы актуально и круто. Слушай, Юленька, а вот объясни, в чем как бы сам принцип логики? Человек э, заходит на вашу территорию, покупает билет, да, например, на тот же фуд-фестиваль. Э, и вот э, потом выходит, что он все равно же платит денежку за еду, которую набирает. И, ну, несправедливо, получается, и так деньги вы получаете за еду, да, которую вы кушаете. Так, на Фейсбуке, о! Так людям кажется, что ага. как будто бы с них это берут просто так и ни за что. На самом деле, вникая в эту тему и работая в ней, я, я отлично понимаю, за что эти деньги. Это все. Это клининг, это тех условия, это охрана, mm -hmm. которая... Э, Доброе. А что снимать эти гроши как раз участники в фестивале? Например, с тех самых, кто э, занимается фуд-стартапами. Но участники тоже платят некую фи, но на самом деле это тоже будет несправедливо, потому что они должны и заработать, э, они должны заплатить за участие и заработать, соответственно. Mm -hmm. А так если им хай-хай-хай эту прайс поставить, mm -hmm. то как бы будет куда дальше. То для кого платформа? Кто эти люди? 
приходит. Платформа, вот и фестивали, и в качестве бизнеса это молодые люди, молодые семьи, это, это стартапы, это некие компании, которые выходят на рынок или которые уже укоренились и хотят, например, хороший офис там в лофте. Если мы говорим просто про фестивали, это такая молодежь классная, крутая, которая стильная, красиво одевается, знает вкус жизни и очень любит отдохнуть. Вся Украина сейчас ожидает от тебя совет, как открыть арт-пространство в своем городе. Что для этого нужно? Скажи, пожалуйста. Самое главное – верить в свою идею. Это сто процентов, потому что без этого mm -hmm. ничего не получится. То, с какой любовью хозяин и то, с какой любовью команда относится к этому проекту, mm -hmm. э, не сравнится ни с какими даже инвестициями. Инвестиции тоже необходимы, mm -hmm. безусловно. Нужно это место, где вы хотите это сделать. Например. Дозвольте мне дополнить это yeah. еще. Та-дам! Ты финал битвы и стартапе FDX распочато. Не дозволь крутым проектам упыниться у лузерах. Поддерживай перспективные стартапы на IDX на Кафе Ком.Ю.А. Большое спасибо за то, что ты вносишь в нашу жизнь некую активность и так. фестивальность, да и вообще просто стоим на такой громадской площадке. И я думаю, что мы еще побачимся або ж на нашем майданчике, або на просторе, або ж на вашем. Приходите к нам. через час мы сейчас будем заглядывать в будущее и смотреть, что там у нас. А, у нас кто побил твиттер рекорд о бабы? Трекер стрессу. У нас подарки. У вас от вас правильный вопрос. И еще два победителя. И класс. И просто жизнь налаживается.